வெல்கம் டு ஒரிஜினல் மாணவன் ஆசிரியர் இந்த உடல் நம்ம என்ன அப்டேட் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அஃபிஷியல் ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டைப் கொஷின் பேப்பர் பி டைப் கொஷின் பேப்பர் ரெண்டு கொஷின் பேப்பரும் இருக்குது ப்ளஸ் இதுக்கான கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியல் ஆன்சர் கீ பார்க்கலாம் அது பார்க்கறது மாதிரி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணி ஆள் வச்சிங்கன்னா உடனுக்குடன் ஸ்கூல் காலேஜ் அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அஃபிஷியல் மாடல் கொஷின் பேப்பர் கவர்மெண்ட் கொஷின் பேப்பர் ரெண்டாயிரத்தி இருபது அப்லோட் பண்ணிட்டோம் அதுக்கான ஆன்சர் கீ தமிழ் மீடியமும் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் இங்கிலீஷ் மீடியமும் அப்லோட் பண்ணிட்டோம் ஸோ அது ரெண்டையும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து நம்ம கொஷின் கேட்கும்போது இந்த கீ பாயிண்ட் நீங்கள் கரெக்டாக எழுதினாலே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி ஏ டைப்புக்கான ஒரு அஃபிஷியல் ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர் ஸோ இந்த கொஷின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய ஒன் மார்க்கு டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க் கொஷின் அதே மாதிரி கம்பல்சரி டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து நமக்கு நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகும் ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன் கொஷின்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரிக்கு வந்து பார்த்தோன்னா அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த பிடிஎஃபை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் கொஷின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஸ் யூஷுவல் கம்பல்சரி தான் டூ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் கனிமம் மற்றும் தாது ஆகியவற்றிற்கான வேறுபாடு கேட்டிருக்காங்க வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மினரல் சோர்ஸ் அதே மாதிரி அனைவு எண் வரையிறக்கவும் டிஃபைன் குவாடினேஷன் நம்பர் சக பிணைப்பு படிவங்கள் வரையிறக்கவும் டிஃபைன் கோவலண்ட் சாலிட்ஸ் முதல் வகை வினைக்கான எடுத்துக்காட்டை எழுதுக கிவ் த எக்ஸாம்பிள் ஃபார் ஃபஸ்ட் ஆர்டர்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் அர்னியஸ் கொள்கையின் வரம்புகள் யாவை வாட் ஆர் த லிமிடேஷன்ஸ் ஆஃப் அர்னியஸ் கான்செப்ட் மின்முனை கவர்ச்சி வரைய ரைட் த நோட்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஃபோரஸிஸ் அடுத்த ஐயுப்சி நேம் கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பின்வரும் வரிசைகளில் உள்ள ஏ மற்றும் பி சேர்மங்களை கண்டறி தேர்ட்டி த்ரீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பல்சரி ஹாலஜனுக்கிடையேயான சேர்மம் என்றாலே எடுத்துக்காட்டு தருக வாட் ஆர் த இன்டர் ஹாலஜன் காம்பவுண்ட்ஸ் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள் இடைச்சூறுகள் சேர்மங்களின் பண்புகள் யாவை வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டஸ்டினல் காம்பவுண்ட்ஸ் அரணிய சமன்பாட்டை எழுதி அதில் இடம்பெற்றவற்றை விளக்குக மின்பகுளி கடத் திறனை பாதிக்கும் காரணிகள் யாவை ஒருபடித்தான வினைவேக மாற்றம் என்றாலே எடுத்துக்காட்டு தருக வாட் இஸ் ஹோமோஜனிசிஸ் கேட்லைசர் கிவ் ஆன் எக்ஸாம்பிள் டையத்தில் ஈத்தர் தயாரிக்கும் ஏதேனும் ஒரு முறையினை எழுதுக ரைட் த ஒன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டையத்தில் ஈத்தர் ஹாலோபாம் வினையினை எழுதுக ரைட் த ஹாலோபாம் ரியாக்ஷன் எப்பிமர்கள் என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டு தருக வாட் இஸ் எப்பிமர்ஸ் கிவ் ஆன் எக்ஸாம்பிள் அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாரி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதில் நமக்கு புவியாறுப்பு முறை குறிப்பு வரைக அதாவது புவி ஈர்ப்பு முறையினை குறிப்பு வரைக நிக்கலை தூய்மையாக்கும் பயன்படும் மான் முறையினை விளக்குக மந்தையின விளைவு என்றால் என்ன போரிக் அமிலத்தின் பயன்கள் ரைட் ஏ நோட் அ கிராவிட்டி செப்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பிளைன் த மான் ப்ராசஸ் ரிஃபைனிங் நிக்கல்ஸ் வாட் இஸ் இன்னட் பேரஸ் ஆஃப் எஃபெக்ட்ஸ் வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் ஆக்சனோட பயன்கள் யாவை சலவைத்தூள் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது வெர்னர் கொள்கையின் கோட்பாடுகளை கூறு ஸோ வெர்னர் கொள்கையெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சன் ஹவ் வில் யூ ப்ரிப்பேர் த பிளீச்சிங் பவுடர் ரைட் த போஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் வெர்னர் தியரி அதே மாதிரி படிக திண்ம களை படிக ஒடியமற்ற திண்மங்களிலிருந்து வேறுபடுத்துக பிஹெச் வரையிறக்கவும் பொது அயனி விளைவை ஒரு எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்குக டிஃப்ரெண்ட் டைட் கிறிஸ்டலின் சாலிட்ஸ் அண்டு அமர்போர சாலிட்ஸ் டிஃபைன் பிஹெச் எக்ஸ்பிளைன் த காமன் அயன் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள் நேனஸ் சமன்பாட்டை தெரிவிக்கவும் வினைவேக மாற்றியின் சிறப்பியல்புகள் யாவை ஃபார்மிக் அமிலத்தின் ஒடுக்கும் பண்பினை எடுத்துக்காட்டுடன் விளக்கு சிறுகுறிப்பு வரைக கார்பலைன் மீன் வினை கேப்ரியல் தாலிமைட் வினை ஸோ இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பி டைப்புக்கான ஒரு கொஷின் பேப்பர் ஸோ நமக்கு ஒன் மார்க் மட்டும்தான் மாறும் ஸோ அந்த பி டைப் கொஷின் பேப்பருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட்டு சும்மா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஸோ ஏ டைப்பு பி டைப்பு ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் கீமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எழுதுனீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் மார்க் ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய டூ மார்க்கு த்ரீ மார்க்கு ஃபைவ் மார்க்கு எதுவுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கிப் பண்ண வேண்டாம் எல்லாமே நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஸோ நம்ம மேலே பார்த்த டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ
மெத்தில் சைட்ஸ் அதேமாதிரி மெத்திலமீன் த்ரீ மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கரெக்ட் டெஃபினிஷன் கொடுத்துருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்ஸ்டேஷனல் காம்பவுண்ட்ஸு அதேமாதிரி ஃபேக்டர்ஸ் அஃபைட்டிங் பார் எலக்ட்ரோலைட்டிக் அதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏதாவது மூணு பாயிண்ட் இருந்தால் மூணு மார்க்கு ஹோமோஜினியஸ் கேட்லைசர் கரெக்ட் டெஃபினிஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா எனி ஒன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் டையத்தில் ஈத்தர் ஸோ இந்த மாதிரி கீ ஆன்சரை வச்சு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் அலிஷன் இருக்கும் ஸோ இதை பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்ட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் இருக்கணும் எனி ஒன் எக்ஸாம்பிள் மான் ப்ராசஸ்க்கு டூ கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் வித் டெம்பரேச்சர் ரெண்டு கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் இருக்கணும் டெம்பரேச்சருக்கு மூணு மார்க்கு ஈக்குவேஷன் வித்தவுட் டெம்பரேச்சர் ஆர் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்லினா ரெண்டு மார்க் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க அதேமாதிரி இன்னட் பேர்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்ட்டு கரெக்ட் டெஃபினேஷன் இருக்கணும் அதேமாதிரி யூசஸ் ஆஃப் போரிக் ஆசிட் ஏதாவது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு எழுதிக்கலாம் அஞ்சு மார்க்கு யூசஸ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் எனி டூ யூசஸ் ப்ரிப்ரேஷன் ஆஃப் ப்ளீச்சிங் பவுடர் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படிலாம் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஒன்லி அடுத்து பார்த்தோன்னா போஸ்ட்லேட்ஸ் ஆஃப் வெர்னர் தியரி ஃபைவ் போஸ்ட்லேட்ஸ் வெர்னர் கொள்கை ஒரு அஞ்சு எழுதுனா போதும் அஞ்சு மார்க் கொடுத்துருவாங்க அதேமாதிரி கிறிஸ்டலின் அம போகிற சாலிட் டிஃப்ரென்ஸ் எனி ஃபைவ் டிஃப்ரென்ஸ் எழுதுனா போதும் ஸோ பிஹெச் பொறுத்த வரைக்கும் கரெக்ட் டெஃபினேஷன் இருக்கணும் அதேமாதிரி காமன் ஐயான எஃபெக்ட்டு அதேமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நேர்னஸ் சம்மன் பாட்டுக்கான கீ பாயிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது எதுக்கு அறமாக கொடுக்குறாங்க எப்படி ஈக்குவேஷன் எழுதணும்னு சொல்லி நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதேமாதிரி கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் கேட்லைசர்ஸ் எனி ஃபைவ் கேரக்டர்ஸ் எழுதணும் அதேமாதிரி ரெடியூசிங் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஃபார்மிக் ஆசிடு கண்டெயின் போத் ஆஃப் ஆல்டிகேட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஆசிட் குரூப் ரெண்டு மார்க்கு எக்ஸாம்பிள் வித்தவுட் கரெக்ட் ஈக்குவேஷன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் மூணு மார்க்கு அதேமாதிரி கா கேர்பில் மெயின் ரியாக்ஷன் கேர்பில் தாலி மெயின் ரியாக்ஷன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியத்துக்கான ஆன்சர் கீ கீழே இருக்குது இது இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கான ஆன்சர் கீ தமிழ் மீடியத்துக்கான ஆன்சர் கீயும் கீழே இருக்குது ஸோ அதையும் பாருங்கள் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நடந்த தமிழ் மீடியத்துக்கான அஃபிஷியல் கீ ஆன்சர் ஸோ ஒன் மார்க் வந்து நல்லா பார்த்துக்கோங்க டூ மார்க் த்ரீ மார்க் எப்படி கரெக்ஷன் பண்ணணும்னு கொடுத்துருக்காங்க கனிமம் தாது வேறுபாடு ஏதாவது ரெண்டு வேறுபாடு அதேமாதிரி எஃபி டூ ப்ளஸ் எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் நிலைப்புத்தன்மை எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் அதிக நிலைப்புத்தன்மை உடையது ஒரு மார்க்கு சரிபாதி நிரம்பி உள்ள டி ஆர்பிட்டால் அல்லது டி டூ அமைப்பை பெற்றுள்ளது எஃபி த்ரீ ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் அமைப்பு ஸோ இந்த மாதிரி எழுதினீங்கன்னா ரெண்டு மார்க்கு சக பிணைப்பு படிவங்கள் அனைவு எண்ணுக்களான சரியான வரையறை எழுதணும் அறிஞியஸ் கொள்கைக்கு ஏதாவது ரெண்டு வரம்புகள் எழுதணும் மின்முனை கவர்ச்சிக்கு சரியான வரையறை ஐஎஃப்சி நேம் பொறுத்த வரைக்கும் டூ மெத்தில் புரொப்பைன் டூ ஆல் டூ மெத்தில் புரொப்பைனால் ஃபினைல் மெத்தனால் மெத்தில் சைனைடு மெத்தில் அமீன் ஆலஜனுடைய சேர்மங்கள் சரியான வரையறை ஒரு எடுத்துக்காட்டு அதேமாதிரி அறிஞிய சமன்பாடு சமன்பாடுக்கு ஒரு மார்க்கு விளக்கம் வந்து நாலு எழுதினீங்கன்னா ஒரு விளக்கத்துக்கு அரை மார்க் வீதம் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மார்க்கு மூணு மார்க்கு அதேமாதிரி மின்பகுளி கடத்தினை பாதிக்கும் காரணிகள் கரைப்பானியில் மின்காப்பு மாறலி ஊடகத்தின் பாகுநிலைத்தன்மை கரைசலின் வெப்பநிலை கரைசலின் நீர்த்தல் ஏதாவது மூணு பாயிண்ட்டு ஸோ கம்பல்சரிக்கு எப்படி மார்க் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க அதேமாதிரி ஃபைவ் மார்க் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் புவி ஈர்ப்பு முறைக்கு சரியான விளக்கம் எழுதணும் மான் முறைக்கு சரியான இரண்டு சமன்பாடுகள் வெப்பநிலையுடன் வெப்பநிலை இல்லாத இரு சமன்பாடுகள் விளக்கம் மட்டும் இருந்தால் ரெண்டு மதிப்பெண் மந்த இணை விளைவு ஆக்சனோட பயன்கள் வெர்னர் கோட்பாடு ஐந்து எழுதணும் படிக மற்றும் படிக வடிமற்ற திண்ம வேறுபாடுகள் ஏதாவது அஞ்சு அதேமாதிரி பிஹெச் வரையறை சரியான வரையறை இருக்கணும் பொது ஐனி விளைவு சரியான வரையறை நேர்னஸ்ட் சமன்பாடு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா வினைவேக மாற்றியோட சிறப்பியல்பு ஏதாவது ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் ஃபார்மிக் அமிலத்தோட ஒடுக்கு பண்பு ஆல்டிகைடு மற்றும் அமில தொகுதி இணை ஒரு சேர கொண்டுள்ளது எழுதுனா ரெண்டு மார்க்கு அப்படி இல்லைனா இந்த ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் எழுதியிருந்திங்கன்னா மூணு மார்க்கு விளக்கம் மட்டும் கொடுத்துருந்திங்கன்னா ரெண்டு மார்க்கு அதே மாதிரி கேப்ரியல் அமைன் வினை சமன்பாடு விளக்கம் கேப்ரியல் தாழ்மையில் வினை சமன்பாடு விளக்கம் ஸோ இதான் வந்து டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கெமிஸ்ட்ரி பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷனுக்கான அஃபிஷியல் ஒரிஜினல் ஏ டைப் பி டைப் கொஷின் பேப்பர் வித் கவர்மெண்ட் ஆன்சர் கீ ஸோ இது ஒரு மாடலுக்கு பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் லாஸ்ட் நேட் லாஸ்ட் மினிட் உங்களுக்கு ப்ரிப்ரேஷனுக்கு இந்த வீடியோ யூ